Hii ni ushindi msalabani TV Dar es Salaam Tanzania. Ah uh, bwana Yesu asifiwe mpenzi wa mtazamaji wa ushindi msalabani TV. Karibu kwenye kipindi chetu ambacho ni kipindi maalum ambacho huwa kina kinakujia kila wiki ya Jumanne ambao tunakuwa tuna mgeni ambaye anakuwa anatuelezea uh, historia yake ambayo ame, ame, mambo ambayo amepitia katika maisha katika habari ya kiimani tangu alikozaliwa uh, kwa maana ya chimbuko lake alivyokuwa namna alivyookoka watu waliomzunguka namna walivyopokea hiyo hali uh, lakini pia hadi utumishi kwamba imekuwaje mpaka sasa ameweza kutengamaa na ni kwa namna gani Mungu ameweza kumtumia kwa viwango vya juu uh, leo hii tunaendelea kuwa na mchungaji wetu hapa mchungaji Leticia ambaye tumekuwa naye kwa takribani wiki ya nne sasa uh, sehemu tatu zilizopita bila shaka kama ulifuatilia umeweza kuona ni kwa namna gani ambapo alikuwa ni mtu ambaye ametoka katika uh, sehemu ambayo ni wengi wako huko hata sasa uh, na ni sehemu ambayo mtu unaweza ukasema kwamba inakuwaje huyu hapa mtu akaokoka ni kitu ambacho kinaweza kaa kinaonekana kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani lakini Biblia inasema kwamba neno la Mungu inasema uh, yasiyowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu yanawezekana. Kwa hiyo karibu uweze kuendelea kuwa nasi uh, katika sehemu hii ya nne naenda kuele, anaenda kuelezea uh, utumishi wake namna alivyoanza mpaka sasa alipofikia changamoto alizopitia ambazo zimekuwa ni kama ngazi kwake na kuimarisha huduma yake lakini pia ni kwa namna gani ambavyo Mungu amemtumia Uh, kufanya mambo katika huduma hiyo ya uchungaji na huduma zingine ambazo yeye atazielezea. Karibu uweze kuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki na Mungu atakubariki. Uh, mchungaji. Karibu tena. Asante. Tunafuraha tu, tumekuwa nawe kwa takribani wiki ya nne sasa. Uh, tuna tunaenda kutaka sasa kujua kiundani hata mpenzi mtazamaji anataka sasa kujua katika safari yako ya utumishi bila shaka baada ya kuokoka. Ah, uh, ukaanza kutuelezea kwamba ni huduma gani ambazo ulizipitia uh, mpaka sasa ukawa mchungaji. Amen. Kwa huduma nilizoanza nazo, mm. nilianza na huduma ya ushemasi. Mm. Kafata huduma ya wana maombi. Mm. Uh, mpaka nikafikia hatua hii niliona sasa hivi ya kwa mtungaji msaidizi msaidizi mm. na okay hongera sana asante na mshukuru sana Mungu ametamba umeenda kwa hatua umekuwa mm. shemasi mwana maombi kisha mchungaji sasa tuna tunashauku tunataka tujue kwamba kwa hizo huduma ambazo umekuwa umezifanya unaweza ukatuelezea uh, moja kati ya changamoto au vita ambayo umewahi kupitia ambayo uh, ilikuwa ni nzito hata wewe mwenyewe ukasema kwamba hili kweli ni jaribu katika huduma yangu ya uchungaji. Pengine kuna watu hapa wanaweza waka Pengine kuna mtu mwingine ndo anapitia hayo ambao lishayapitia na yakafanyika kuwa daraja. Pengine yeye ndo ametoka kuokoka ndo anayapitia hayo. Kwa hiyo hebu tuelezee kisa hata kimoja cha kusimua ambacho kilikufanya kili uimalike pia katika huduma yako. Asante. Ah ni kweli kabisa majaribu ni daraja. Mm. Ukiwa umeokoka ukaogopa majaribu uwezi kupanda. Mm. Na uwezi kusimama kama. Mm. Mm. Upitia majaribu niliyopitia mimi ndio yamenifanya nifike nifikie hapa nilipo. Mm. Um, hama kikazi. Nilivohama nikaenda sehemu nyingine nilivyofika mahali pale kama kawaida neno la Bwana linasema hivi mm. kila mtakapokanyaga kwa nyayo zenu mm. ni pa kwenu mimi miliki mm. mm. mchungaji kiongozi waga anapenda kutufundisha hilo neno kwamba ukifika sehemu unatakiwa umiliki yani ujulika eh umiliki na kutawala mm. Uh, nilipofika sehemu ile siku ya kwanza nikaomba maombi ya kawaida siku ya pili 
ya tatu nikakumbushwa na najua nilikumbushwa na Roho Mtakatifu. Mm. Baada ya kunikumbusha nikaomba yale maombi ya kumiliki na kutawala. Ah, lakini wakati huo <coughs> wakati huo hapo ni ni ndoko kwenye ushemasi au ndio ah, ushaingia kwenye, kwenye wana maombi. Okay. Eh, ndio niko kwenye wana maombi ndio nimeanza mm. kujua mistari. Mm. Na kusimamia kuomba. Ah, nili kitu ambacho kili kilitokea nikakikanitisha kidogo mm. ni kwamba nilipohanza yale maombi tu na lala usingizi na kuja kunyanyuka nishakuwa wa baridi sumelala chini kwenye sakafu mm. usingizi usha kupitia tayari si, sikuwa na, najua nilikuwa na lala vipi siku ya kwanza ya pili ya tatu na nikasema hapana huo mchezo mm. ah ukiwa mwanajeshi unajua na mbinu ndio ndio eh kwa mfano kama mpenzi msikilizaji ambaye bado unakutana na changamoto kama za kwangu nilitoka nje nikachukua udongo nikauombea afu nikarudisha nje mm. siku hiyo siku lala usimbeze <coughs> na kesho yake lakini sasa baada ya siku tatu tu vita ikainuka ya tali yani ukulala ulikuwa umekesha unaomba au kuna shida ulikuwa unaipitia ah uh-uh, yani ni kwamba nilivoanza tu yale maombi ya kuomba kumiliki na kutawala mm. katika lile eneo mm. ndio ikawa kuna kuja wewe usingiza ambao si, sikujua ulikuwa unakuja vipi ndio ndio mm. katikati ya maombi katikati ya maombi mm. eh, kwa mfano ulikuwa unaomba unajua ni saa 4 unakuja kusitoka labda ni saa 6 unaanza mm. upya Okay. Nini sasa hapo kiliendelea sasa? Ah, pale baada ya kugundua kwamba kuna mchezo, mm. ndo nilichukua udongo siku iliyofuata ya nne, nikaoombea, nikaurudisha tena nje maana ile ukichukua ule udongo, mm. ukaoombea. Ukaugeuza kuwa damu ya Yesu ile hali zile sasa umepata namna ya umiliki. Ndio ndio. Eh, kwa hiyo nilipoombea udongo sikupata tena usingizi. Mm lakini siku ya tatu ilizuka vita kubwa sana. Mm. Nikawa siwezi hata kunyanyuka chini. Mm. Baada ya hilo jambo wakaja kuomba kwa sababu si nilikuwa sijiwezi kabisa. Mm. Anakuja kuomba akakamatwa mchawi mmoja anasema haiwezekani. Mimi haiwezekani kutawala. Haiwezekani kumiliki na kutawala. Mm. Miliki wa nchini mimi. Mm. Mimi ndo naye tawala. Yeye ni nani? Mm basi wakaniuliza kwani kimefanyika kitu gani nikaambia namna nilivyoomba ah wakaniambia ndio sababu mm. kwa hiyo vita ikaanza hapo lakini namshukuru Mungu mm. alinipa ujasiri mkubwa sana katika vita inabidi uwe jasiri mm nasema yake ni majasiri kama simba <laughs> ipata ujasiri lakini kitu kingine ambacho kilikuja kuwa changamoto Mm. Ndani ya moyo wangu namna nilivyokuwa nimefungwa ni vikubwa mm. Kwa hiyo nikiona mtu ana changamoto ambayo sielewi naumia sana ndani ya moyo wangu. Mm. Kwa hiyo lile eneo nilikokuwa nimehamia kikazi kile ikifika saa 12 watu wanapita zaidi ya sita mm. Wanaenda barini kwa karibu na bali. Ndio. Wanaenda kufanya mazoezi wenye stroke wengine wameshikiliwa. Mm nikawa na nawauliza kwani mbona sijawahi kuona sehemu ambayo yuko kama hivi mm. wakanambia wewe ujui huyu mta kila anayetaka kupiga hatua anarudishwa nyuma basi nikaanza kuomba pati mbaya wengi wa islam mm. lakini Mungu alinipa kibali ndio eh, nikaambia Mungu naomba kibali chako sababu mm. mimi peke yangu siwezi nisaidie mm. ah, na kweli Mungu alisikia kilio changu akanisaidia mm wakati wakiwa anatoka kwenye mazoezi mimi naanza kuomba wakiwa mbali na mimi. Mm. Lakini mwisho wa siku kama wiki. Lakini kabla haijafika wiki kila nikiomba, nikianza kuomba, nitasikia kitu kinanichoma kama nimechoma mshahara. Katikati ya maombi. Eh, katikati ya maombi. Yaani mpaka nafika ndani hali mbaya. Mm. Kisaidia natumia mistari ya Biblia najua, si unajua nini wa Bwana anatuambia kila pando hambala japanda. Mm. Babu ambingu na leo naongolewa. Kwa hiyo yeah, natomoa ile mishahara na warudishia wao. Mm. Basi kaina nisaidia. 
kama neno la Bwana linavyosema kwamba kila silaha itakayotumwa kwa kaita fuck it na kila ulimi utakaoinoka utahukumiwa kwa mkosa kwa hiyo kama unajitahidi kutumia mistari ya Biblia sawa sawa kwa hiyo mwisho wa siku ikawa ile ulishinda vita au ah mwisho wa siku nilishinda Mungu alijitolea utukufu Mungu alijitolea utukufu japo nilipitia mambo mengi baadhi ya ndugu ya jirani wakaniambia hachana na watu Mm. Hawa watu sio ndugu. Huwajui utapataje changamoto kama hizi na wewe unaimili kabisa kuzimili kwa nini? Mm. Achana na watu wa watu, huu sio mtaa wa kuchezea. Nikaambia yeah. haiwezekani. Mimi natakiwa nisimame baada ya wengine. Ndio. Eh, itakuwaaje mimi nishindwe kusimama baada ya wengine kwa ajili ya kuogopa mwanadamu na ninajua ni naye Mungu aliye hai. Mm. Umeona? Alinisaidia nikapata kibali siku moja kafika nikawasalimia naambia naomba tuongee wengine wanasema bwana tumechoka wengine wanasema hata mama tumsikilize mm. nisikilize mm. tangu siku hiyo bwana alijitolea utukufu mm. kwa sababu kati ya watu wale Mungu alijitolea utukufu ndani ya wiki mbili kwa maana ya wale ambao walikuwa na ulemavu. Uh, eh, kwa sababu mmoja alikuwa hana nifundi umeme, alitoka jua kadondoka. Mm. Baada ya kudondoka akawa na kidonda. Mm. Mguu kapinda baadaye wakaonyosha kikawa kidonda miaka miwili na miezi mitatu. Mm. Kile kidonda huwezi kumkaribia. Mm. Yaani huwezi kabisa kukaribiana kukali, naye halufu mbaya. Yaani mm. hadi ndugu anamtenga. Lakini Mungu alijitolea utukufu nilianza na huyo kidonda mm. ndani ya wiki mbili kikafunga kafunga kabisa. Eh, kabisa. Kwa hiyo wakaanza kwa wale wengine wakaanza wakikutana na mtu ambaye hali ni mbaya wanakuja kuniambia. Mm. Wale wa stroke wengine wakatembea mpaka sasa hivi wanatembea kwa miguu yao. Ai, si Mungu ni mwema eh. sana. <laughs> Wakienda huko bichi wanaulizwa kwa nini yeye amepona wapi? Sisi tuna mchungaji wetu bwana. Mm. Naletewa taarifa ama naletewa mgonjwa. Ndio. Naomba bila shaka malaika huko anashangilia kwa ajili yako. Asante sana. Na mshukuru sana Mungu. Sababu Mungu always anatutumia sisi. Sisi ndio viungo vyake. Bila shaka kuna uh, kuna mtumishi wa Mungu siku moja ali alihubiri neno fulani lakini ilionekana watu kama limewachanganya. Mm. Alikuwa anasema kwamba Mungu hana miguu, miguu yake ni wewe miguu yako. <laughs> Sasa Mungu hana mikono, mikono yako ndio mikono yake. Lakini kimsingi alikuwa anajaribu kuelezea kwamba namna wewe unavyofanya kazi Mungu ndo anakutumia. Ukiwa tayari kutumika kwa Mungu, Mungu ndo anaweza akajitolea utukufu kupitia wewe. Ndio maana tunamwambia mara kwa mara Mungu kwamba naomba unitumie kama chombo. Ndio ndio. Eh, tumie kama chombo chako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Sawa sawa. Mm. Sasa vipi kwa habari ya yule ambaye yule mchawi ambaye alinyanyuka akasema haiwezekani kumiliki hapa. Yule naye habari yake kaishia. <laughs> ah yule alikuwa magumu kidogo kwa sababu mm. walionizunguka walisema wewe ni wakufa dakika yote. Vita ilikuwa kali. Vita ilikuwa kali sana. <laughs> Kuna watu walihama majumbani kwao <laughs> kwa ajili ya kupiga majeshi kwangu. Ndio ndio. Lakini namshukuru sana Mungu. Mm. Yule mchawi mwisho wa siku mm. aliondoka mwenyewe alikufa mwenyewe. Alikufa kabisa. Alikufa kabisa. Katika hali ya kimwili kabisa yani kuna kufa kamzika. kilo na kufa kimwili. <laughs> amina. Yule alikufa kilo na akafa na kimwili. Amina, bila shaka bado ni upo kwenye ile ile eneo na yani, mpaka sasa hivi ni mchungaji yeah. na pamemilikiwa. <laughs> yaani hakika Jehova amemiliki na kutawala eneo lile. <laughs> amina, bila shaka yule yule Mungu ambaye alikuwa anawezesha ana Israeli, yupo hata sasa. Yaani cha msingi anatenda mambo makubwa. Ukikubali ndio ndio eh ukikubali ukampa nafasi afanye na kutumia kama chombo anakutumia kikubali na kutii mm. tutakula mema ya nchi amina amina mchungaji sasa afya shaka ni 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 shuhuda mzuri shuhuda mzuri ambao unaweza ukamnyanyua mtu fulani ambaye naye hapo ana 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 anachechemea katika hilo ndugu mtazamaji bila shaka hapo pia umejifunza kitu kuna kumiliki napoingia hata kama umepanga unatakiwa uombe kumiliki ile eneo kwa sababu hiyo sehemu unakuta kuna madhabahu 
Naweza kukuta hizo mazabau zinanena labda kila mpangaji anayekuja hapo lazima mtoto wake afi. Hizo mazabau zinaweza zikanena kila mpangaji atakayekuja hapo lazima yeye afi, lazima akose kazi, lazima awe na nuksi. Lazima asiwe anaweza kupanga mambo yake, lazima wamfanyie chuma ulete. Kwa hiyo lazima ukifika pale uvunje zile ngome umiliki upande madhabahu ya Bwana ambayo itakuwa inanena utukufu na sifa. Kini pia ukifanya ibada nyumbani unastawisha na kuweza kurutubisha ile madhabahu. Bila shaka Mungu atazidi kuinua familia yako na kunyanyua huduma zako na hata uzao wako kwa sababu Mungu anasema kwamba na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukia lakini kwenye baraka anasema na bariki yani kwenye kulani ana hukumu kizazi cha tatu na, na cha nne lakini kwa wale wanaompenda baraka yani hazina kikomo kwa vizazi na vizazi kwa hiyo utukufu ni kwa Mungu uh, chungaji kuna uh, pengine ongeza kutuelezea pia katika huduma zako hizo kuna watu ambao mwae kuwaombea wewe kwa kushirikiana na wengine ambao walikuwa na mambo ambayo uh, yalikuwa ni mazito yani ambayo naona kabisa yani wamekosa tumaini lakini mwisho wa siku uh, kupitia Mungu kuwatumia nyie kama vyombo wakaweza kupata kibali cha kupata nafasi yao ya kwenda vizuri zaidi. Unaweza kutupa mifano hata miwili mitatu kwa haraka haraka. Mm, Amina. Mm. Na ni kweli kabisa. Wapo 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 ni wengi kwa sababu muda tunao mchati. Ndiyo ndiyo. Eh, lakini kweli kabisa tumewahi kufanya huduma sehemu mbalimbali mm. na Mungu amejitolea utukufu. Mm. Kwa sababu unaweza ukafika sehemu mtu akakwambia sisi humo ndani ya turali. Mm kuna panya wanakimbia kuna paka ikifika muda fulani lakini baada ya kwenda pale sisi tunaita kuwasha moto mm. ikifika pale mkauwasha moto ndani ya siku mbili anakwambia siamini mm. yani mambo ni mazuri kabisa yeah. eh mambo ni mazuri kabisa ah nimewahi kwenda kuomba kwa babu mmoja nilipoanza mm. kuomba tu panya wanaruka utafikiri ni mbuzi. <laughs> Nikaanza kupiga majeshi, nikaomba nyumba nzima nikaigeuza kuwa moto, nikabadilisha hali ya hewa. Nikamwambia babu ikiwa hawa ni panya wa kawaida, utawasikia tena. Mm. Tofauti na hapo, hautawasikia. Akaambia mimi silali pamoja na hii hali nilionayo lakini silali. Mm. Kesho yake asubuhi saa 12. Anaambia mchungaji na kuhitaji uje hapa. Nikamwambia mm. kuna shida gani unaumwa zaidi akaniambia hapana. Nataka huje uniambie. Sijaelewa jambo gani. Mbona panya siku zote hatulali leo kwa nini mm. tumelala? Mm. Na hatujamsikia hata chombo kinalia. Ndio ndio. Kulikoni? Yaani ni mambo kadha wa kadha ambayo yamewahi kutokea. Amina, nashukuru mchungaji. Nashukuru sana mpenzi uh, mtazamaji Mungu akubariki kwa kuwa pamoja nasi uh, bila shaka hii ndo sehemu ya mwisho ya mahojiano yetu na mchungaji Leticia uh, labda mchungaji kabla tujamaliza sasa hivi pale kuna mtu ambaye pengine uh, uh, ndo ameokoka au anataka kuokoka amefuatilia vipindi naye alikuwa katika Uh, katika hali ambayo ulikuepo wewe huko mwanzoni. Lakini pia Eiza ameokoka na anapitia vita ngumu sana. Na anafikiria kwamba je ni kweli nitashinda? Jaribu kumpa kuwapa maneno kidogo ya kulingana na wewe huko experience yako ulivyopitia. Uh, wape neno la faraja kidogo. Ah, <laughs> <laughs> uh, amina mpenzi msikilizaji. Ninapenda kupotea moyo tokana na nilikotokea ni mbali sana. Lakini kitu cha kwanza kukubali. Mm. Kisha kubali kwamba hii hali na ikataa nilionayo kwa mfano kuna mtu ambaye hajaokoka. Ukasema hapa nimechoka na hii hali. Niacha nirudi kwa Bwana. Na utakaporudi kwa Bwana umanishi. Mm. E, umanishi. Na hujitahidi kuwa karibu na wale ambao tayari wanajua neno 
na ukubali kufundishika. Kikubali kufundishika yani hiyo hali itaondoka na nikutie moyo msikilizaji, mtazamaji, mpenzi mtazamaji Aa, ya mkini unaweza ukua umeokuka tayari lakini unapitia vita. Vita sio sababu. Ukimambia mungu ni shike mkono. Mungu ni saigie ni meamua kuwa wako. Ukajiachilia. Mm. Yani kila jambo linawezekana. Hakuna mm. jambo gumu kwa mungu. Mm. Hakuna jambo gumu kwa mungu. Na washauli, yule hambaya jao koka, ajitahidi hatoke huko haliko, hawezi kumudia mungu wetu sababu ukiwa katika Kristo ukiwa katika wokovu unakuwa na amani mm. unakuwa na furaha mm. unakuwa jasiri hata mm. unapopitia magumu unaamini kwamba yupo na unapomwambia mimi hapa niko hapa lakini na kutegemea wewe na kutumaini wewe mm. naye hanafanya hakuna mm. jambo gumu kwake amen amen mm. ah nashukuru mchungaji ah Nashukuru sana na Mungu akubariki. Uh, penzi mtazamaji, nashukuru kwa kuwa pamoja nasi. Tutakuletea pia surprise wiki inayofuata, tutakuwa tuna mgeni pia mwingine. Bila shaka haya mambo unajifunza, unajifunza na mwisho wa siku yatafanyika kuwa utukufu kwa Mungu. Uh, pia usahau kushare na watu wengine, usahau ku like na ku comment kama kuna Uh, kuna jambo lolote unaona tunaweza kuboresha au na mawazo mengine ambayo unataka ushe nasi tunakaribisha pia lakini pia kama utahitaji kupata huduma yoyote ya kiroho kuna namba hapo zimeandikwa unaweza ukapiga hiyo hapo na uh, na watumishi wa Mungu watakuhudumia nashukuru kwa kuwa pamoja nasi na Mungu akubariki na kutakia siku njema amina